Wikipedia English writes as follows. The Virgin and Child with St. Anne is an oil painting by Leonardo da Vinci depicting St. Anne, her daughter the Virgin Mary, and the infant Jesus. Christ is shown grappling with a sacrificial lamb symbolizing his passion as a virgin tries to restrain him. ウィキペディア百科事典は、聖アンナと聖母子について、次のように書いています。ルネサンス期の芸術家、レオナルド・ダ・ヴィンチが、1508年頃に書いた絵画と言われています。聖母マリアと幼児キリスト、そしてマリアの母親が描かれた遺体で、現在はパリのルーブル美術館が所蔵しています。自分自身が将来遭遇する受難の象徴であるいけにえの子羊をしっかりと手でつかむキリストとそれをたしなめようとしているマリアの姿が描かれていますとが本当にそうでしょうか広し林浜祭りジャパン血液というのは乾くとタンパク質が硬化し黒く変色しますそれがこの衣服の上に表現されていると私林博士は判断しましたつまりこの絵の中に描かれているのは血痕ということになりますその証拠に汚れと言われている赤い斑点が顔の輪郭のところで止まっています汚れであるならば輪郭のところでその汚れが止まるということはありえません衣服の血痕についても同じことが言えます血痕が衣服のシワに沿って描かれているのがわかります汚れであるならばこういうことはありえませんそれはともかくも今日はこの動画の中でここに描かれているのが本当に聖母子なのか、つまりマリアとキリストなのか、そしてマリアの
母親の性案なのかということを検証してみたいと思います。話を先に進める前にこんな事実もあります聖アンナと聖母子の絵ですけどもその左上赤い四角で囲った部分に注意してくださいこの部分のコントラストを上げてみるとそこに数字らしきものが浮かび上がってきました今日の本題から少し脇道にそれますがその数字らしきものに検証を加えてみたいと思います、えー、黄色い四角で囲った部分を拡大し明度を上げたりコントラストを上げたりしますとそこに51という数字が浮かんできます51はユダヤのゲマトリアによれば火星を意味しますもう一度確認してくださいこの赤い部分ですねでこの赤い部分を拡大しますと左のように、まあ、活字のようにきれいな51が浮かび上がってきます林博士は51と判断しましたそして今も言いましたように51はユダヤのゲマトリアによればつまり暗号によれば火星を意味しますつまりこの聖アンナと聖母子の絵の背景には火星の風景が描かれているということになります火星にもこのような風景があることが最近分かってきました北極に氷環と言われている部分が存在します水もしくは二酸化炭素でできた氷の山ということになりますが中央下がその氷環を上から捉えた写真です丁寧に比較してみてください様子がですね一致しますただし下の写真は真上から見た写真です。聖アンナと聖母子の絵の中に表現されている風景は、斜め上空から斜め下を見た風景ということになります。がしかし、そのコンセプトは全く同じです。つまりこのような形で、1500年後のイエスは、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家を通して、このようなメッセージを残したということになります。つまり、いつか君たち人間はこの事実に気がつくだろう。そしてその時、君たち人間は私が何であったかを知るだろうということなんですけども、まあ、これだけ見るとですね、51かなというふうに考えられる人もいるかもしれませんけども、絵画の中にはこのような数字が隠し込まれていました。61は神、51は火星、81は金星、そして131はイナンナを意味します。その中の一つが、聖アンナと聖母子の絵の中に書かれていた、51ということになります、えー、では本題に入りますここに描かれているのは聖母マリアとマリアの母親の聖アンそしてイエス・キリストというわけですけども本当にそうでしょうか手前の人物に注意してください赤い四角で囲いましたでこの人物は誰かということなんですけどもこの人物と同じ顔をした人物があのモナ・リザということになりますモナ・リザの顔と比較してみますが比較しやすいようにモナ・リザの顔を左右反転しますまずこの腫れぼったい目ですねそして、えー、広いおでこといいますかやや出たおでこそしてこの目ですね、全く同じです。そして明るくして瞳を比較してみました。注意深くご覧ください。表現の仕方が全く同じです。薄い眉毛も同じです。そして小さな小鼻ですね。そして鼻の先が下へ尖っているところも同じです。そして口の端がですね、やや上がっている、いわゆる笑い顔であるという点です。唇の厚さも上、下、同じです。そしてやや尖った顎ですね。そして薄い眉毛。そしてやや腫れぼったい目ということになります。
って髪の毛の様子も同じですただ左の、まあ、人物の方は髪の毛が乱れています中央で2つに分かれている点も同じですでモナリザの方ははっきりしませんけどもウェーブのかかっている様子も同じですそして、まあ、手前の方がやや縮り毛になっている同じです全く同じなんですねということは顔は違いがない重点で同じと判断しますからこの両者は同じということになりますとなると右の人物が誰であるか分かれば左の人物が誰であるか分かるわけですけども左の人物はラミアの息子ということになりますラミアの息子ですラミアというのは下半身大蛇の魔女を言いますがそのラミアの息子を並び替えてできた名前がモナリザということになります注意深くご覧くださいラミアさんラミアの息子を並び替えたのがモナリザという名前ですつまりモナリザという名前はラミアの息子の文字を並び替えてできた名前ということになりますとなると右がラミアの息子左もラミアの息子ということになりますでラミアについて補足しておきますミケランジョロなる画家が死水な天井画の中にこんな絵を描き残しています左からアダムイブそして中央がリリトと言われていますけれどもセント・ジェロームの翻訳したラテン語の聖書によればラミアとなっています中央がラミアです下半身がダイジャで表現されていますそしてレオナルド・ダ・ヴィンチ自身も岩窟の聖母ルーブル版の中でそのラミアを表現しています右が岩窟の聖母ルーブル版ですこの中に表現されているマリアは下半身大蛇のまさにラミアということになりますそのラミアの息子の文字を並び替えてできたのがモナリザでありそしてそのモナリザと先ほどお見せしました聖アンと聖母子の絵の中の手前の人物の顔が一致しますえつまりモナリザはラミアの息子ということになり聖アンと聖母子の手前の人物もラミアの息子ということになりますここが重要ですからもう一度確認しておきますラミアとラミアの息子ということになれば向こうにいるのがラミアということになりますラミアを並び替えてできた名前がマリアということになりますやはりアナグラムですそして手前にいるのがラミアの息子ということになりますつまりこれがマリアの息子ということになりますそしてマリアの息子の文字を並び替えてできたのがモナ・リザということになりますそのモナ・リザの顔と手前の人物の顔は一致しますとなると向かって右側に描かれている子供は本当にイエス・キリストかということになりますでその絵を検証してみますがまずその手前の人物の右手に注意してくださいこの子供の腹の皮膚の下に手が潜り,潜り込んでいるのが分かります注意深くご覧ください今白枠で囲った部分です右手がこの子供の腹巻きのように見える皮膚の下に手が潜り込んでいるのが分かりますですねつまりこの子供は少なくとも人間ではないということになりますそして向かって右側その子供の今度は左手に注意してください
私林博氏はこの子供は担当を握っていると判断しました先が少し見えていますが羊の耳の色とは違います上下比較してみてください下は白いですけども上は白くありませんそして手の元を見てみるとここに担当と耳の両方が描かれているようにも見えますはっきりしませんけども耳だけでもないし担当だけでもないように見えますつまりこの子供は羊の頭に担当を突き刺しているということになりますでその獅子武器がこの左の2人の人物に飛び散っているということになりますその血しぶきの様子がいわゆる汚れのようになって、まあ、つまり騙しへ隠しへの形で表現されていると私林博氏は判断しました繰り返しになりますが汚れであるならば顔の輪郭や衣服の端で止まるはずがありませんもう少し詳しく検証してみます血です血というのは乾くとタンパク質が硬化して黒くなりますそして衣服についたシミはなかなか消えなくなります消えにくくなります、まあ、だんだん黒ずんでくるということですねそれが聖アンナと聖母子の絵の中に表現されているということですわかりやすく言えばここに描かれている様子はいわゆる聖アンナと聖母子と言われるような生優しい絵ではないということですでその子供ですがイエスであるかないかは話は別としてここに描かれている子供は普通ではありません明るくしてみますと奇妙な髪の毛が浮かび上がってきますこの髪の毛とレダーと白鳥の絵の中に描かれている子供の髪の毛が
一致しますこの絵の中の左下に4人の子供が描かれていますが私はこの子供は皆餌の子供であると判断しました、まあ、それはともかくもその子供たちの髪の毛と聖アンナと聖母子の絵の中に描かれている、まあ、イエスと言われている子供の頭の,頭の髪の毛の様子と比較してみてください同じであることに皆さんもお気づきになると思いますそしてその子供の目をよく見るとですね、まあ、生き生きとしたかわいい子供の目というよりも何かしらどこか不気味さを漂わせている目ということになりますえつまり虐待を受けた子供の目ということになるのではないでしょうか注意深くご覧くださいこれはアンドレア・デル・ベロッキオとレオナルド・ダ・ヴィンチの合作とされているイエスの洗礼の絵ですけれどもその中に描かれている子どもたちはですね明らかに虐待を受けたと思われる顔をしています目は腫れ上がり鼻は砕けそして目の周りにはクマができていますですからまあこの聖アンナと聖母子の絵の中の子どもも虐待を受けていると考えても何らおかしくはないということになりますもう一度ウィキペディア百科事典の方に書いてある文を読み直してみますこの聖安と聖母子の絵はですねイエス・キリスト自身が将来遭遇するであろう受難の象徴であるイケニエの子羊をしっかりと手でつかむキリストとそれをたしなめようとしているマリアの姿が描かれていますとあります本当にそうでしょうかということになりますが後の判断は皆さんにお任せしますで、結論ということになります。聖アン、聖アンナと聖母子の絵ですが、ここに描かれているのは
、私はイエス・キリストではないと考えています。つまり、餌の子供ということです。その餌の子供が羊の頭に探検を突き刺しています。そしてその血しぶきが、その左側の2人の人物の衣服、顔などに飛び散っています。そしてこの絵の中には25という数字が隠し込まれていましたあえて今のところ私の解釈するところによれば25というのはメッカすなわち聖地,聖地ということになりますがそれについては今の段階ではペンディングとさせてくださいとなると2人の人物は誰かということになりますが左の人物はいわゆるラミアの息子ということになりますとなるとその向こう側にいるのがラミアすなわちマリアということになりますラミアは下半身大蛇の魔女中の魔女そして人間の子供を食べる魔女でしたそのことをレオナルド・ダ・ヴィンチ自身がですね岩窟の聖母の中に表現しました以上のことをですね、まとめるとこうなります。この聖アンナと聖母子の絵の中に描かれている手前の人物はマリアの息子、つまりラミアの息子ということになります。となるとその向こうにいるのが母親のマリアということになります。一般説とは全く違った解釈ということになります。後の判断は、皆さんにお任せしますそしてその子供は探検であるいは担当で羊の頭に担当を突き刺していますとその血しぶきが2人の人物の衣服や顔に飛び散っていますつまり一般説で言われているようなこの絵はですね生優しい簡単な絵ではないということになりますがそれが通りも直さず1500年後のイエスから後世の私たち人間に対するメッセージということになります最後にもう一度2と5について考えてみたいと思いますこの絵の中に5という数字はあると判断しましたそして向かってその左側に2なんですけどももう一つ文字があるように見えますねえつまり7でではないいかととうことですで先に2と5については考えましたけどもここに7があるのではないかということですで下はミケランジェロが描いたカシナの戦いの絵ですけどもその中にも752という数字が隠し込まれていましたで比較してみるとといいますか3つの数字がこのような形で一致しますこれは偶然なのかということなんですけどもその前提としてですねつまりその上の方に2と5と7があるかどうかということが問題なんですけども今一つはっきりしませんで77は言うまでもなくキリスト50はベオリカル聖書のという意味ですねそして27はカインですカインとアベルのカインです何か関係があるのかないのかそれは分かりませんが今はこの状態でペンディングということにしておきます続く動画をどうかご覧になってください